。那我这又送你回家，又来给你送钱包的，你就请我吃这个？吃这个怎么了？烧烤是全世界最好吃的东西之一，比那些矫情的意大利菜、法国菜好吃多了。再说了，我也没说我请你吃啊。嘿，怎么着？我这劳心劳力的，我还得请你吃饭是吗？我那顿先欠着。给你留个念想，省得你以后不找我了。你是没朋友吧？干嘛非得跟我混？想泡你呗。我先留电话，再留钱包，最后留念想。一般的套路不都这样吗？哎，你们现在这些姑娘说话都这么直接？我有实话告诉你。我可是匹野马。你要是野马，那我就草原。只见过被累死的野马，没见过被踏平的草原。来，先干一杯吧，庆祝咱俩第一回吃饭。嗯。多唱。嗯。这么巧啊，还吃饭？他谁呀？他，你你谁呀、啊？我还不知道你谁呢，你谁呀、啊？都不知道对方是谁就约上了。不过我说罗畅，你的品味也太差了。这种货色你也收？大姐，现在都二十一世纪了，你还用货色俩字来评论女同胞？你土不土呀？全世界女性的脸都被你丢光了。干哥哥，你看我说他什么了？干干干干干干干干干干干干,干哥哥，干哥哥，你听我说啊，今这事儿呢，都是我的错，好吧？我留一面，算了，算算算，算个屁、啊！这事儿没完，你，你什么东西呀、啊？我跟他吃饭碍你什么事儿了？你谁呀、啊？我看看，我都没说话呢，你跟这儿唧唧歪歪、唧唧歪歪的，还有这什么干哥哥？你看他那肥头大耳的腻歪劲儿，就你这品味，你还好意思说我？你要脸吗？哥，你听他说，不是，不是，不是，哎哎哎，不是，没事，没事。瓶子碎了，头一点事儿都没有，连血都没流呢。就是瓶子碎了，你怎么不碎一个呢？没流血的内伤才恐怖呢，好吗？哎，我是没得挡真当吗？我跟你说，我可是一飞行员啊，这一飞机的人民都在我手上攥着。哎呦，不行，还是有点晕。哎呦，我有点晕。哎哎哎哎，我要去医院。行行行行行，我带你去医院，我带你去医院，检查完。我带你换个地儿，请你吃顿好的，给你补补，行吗？啊，吃顿好的啊，行行吗？我要去做个核磁共振。行行行行行行，行。还有什么脑 CT 什么？小张这就是你说的好吃的，我爱你一瓶子，就给我吃这个。早知道我不来了。这不是普通的泡面，这是我煮的。我爸求我那么多回，给我那么多钱，我一次都没给他煮过。我又不是你爸，我本来对你印象还挺好的，可你刚才摔酒瓶子那下也太吓人了。就你想泡我这事儿啊，还是暂缓吧。哎，你这太不公平了，我那是见义勇为。我平时可好着呢，谁没事论酒瓶子玩啊？那也没戏，我心里有人了。有人？男的女的？有你怎么说话的吗？还在一起吗？没有。<笑>那不就得了？我喜欢你，你喜欢他，谁也不碍着谁。我不是第三者，你也没出轨，那就各凭本事，公平竞争呗。你这心还挺大的呀。那、啊、是没心没肺活了二十多年了，嗯、你赶紧吃，都该吐完了，快快快快！哇，好香、啊！一
或者你吃完了别走啊！我说你小姑娘，你太开放了吧？你想什么呢？我想什么？你想什么我就想什么呀！哎呦，呵呵呵，哎，小心小心小心！你这前面有电网，你知道吧？我没往前冲啊！你这让我留下来就陪你玩这个呀？你这也太复古了吧！啊，不然呢？你还以为我能玩怎么着？哎呀，哎，你自己小心点。哎，不过你这机子还行啊，限量复古款啊，挺难买到的。你跟哪儿买到的？我是谁呀？我们路多着呢。呵，哎，小心那炸弹啊！欢迎百天快乐。你不是最讲究衣服品质吗？本来想多送你几瓶的，但实在是太沉了。哎，对，这个券专门给你做的，你用完了直接跟我来换啊，时间不限，无限量供应。三十岁生日快乐，圣诞节快乐。情人节快乐！你倒我垃圾桶是吧？劳动节快乐！送我一擀面杖什么意思啊？时刻提醒你，劳动最光荣啊！看你是欠揍！哎，不是你干嘛？哎，我打你！我在你这儿啊！我送你礼物，你还打我是吧？这关真的太难了！我有一年暑假就玩这关，一暑假我就没过去。你看那火，再难有你收集姑娘难吗？哼，谁愿意收集姑娘啊？多麻烦！麻烦你还收集？谁让我是一浪子呢？我有一种风溶解在血液里的冲动。就你还浪子呢？浪子才不会挨一酒瓶就唧唧歪歪的。你呀。顶多就一朵浪花，我有那么浪的吗？我我就浪死。哎，这样吧，这关我帮你玩，但你得告诉我，你为什么要收集姑娘啊？啊！我要跟你说，我收集姑娘是为了证明我也有人要。想让一个人在乎我，你信吗？不是信不信的问题，我觉得你们俩这样特浪费时间。什么话不能当面说清楚啊？说不清楚，我伤他太深了
，他不会再喜欢我了。哦，如果你别惆怅，你睡会儿吧，我帮你玩。行，但你一定得替我把这关通啊，就当帮我圆一个梦。行，答应你了啊回家睡觉。哎，等会儿，等会儿，等会儿，等会儿。行，等我一下，马上啊，马上，马上。啊！哦哦哦！通关了！哇！通关了！你这一晚上不睡觉，就为了通个关啊？心可够急的。走，回去睡觉去。走走走走走走。怎么了？这是还生气啊？没睡觉还是起床气啊？我熬夜玩游戏为谁啊？为了你有瘾。为了你啊！这玩意儿嘟嘟囔囔的说非要通关，还谈上什么圆梦了？我既然答应你了，就一定要做到。怎么睡个觉就忘了呢？我说过这话。我。哦，嗨！哎，想起来了，嘿嘿，想起来了。我呀、啊，就随口一说。你说你还当真了？你,你以后可千万别随口一说，要再碰上像我这样傻子，当真了可就没意思。啊，你帮我圆一个梦，我帮你圆十个。真的、啊？说话算数啊？呃，你先说来听听。你放心，我的梦想都特别小，嗯、就是有点多，比如说。我不想再一个人吃饭了，比如说，我希望有人能让我说出真心话，比如说，我想做一个见义勇为的侠女，比如说，我想飞上天，我想上天，我想操！嗯，<笑>说不下去了吧？行，你这些梦想都挺简单，也特靠谱啊！来。盖个章。哎呀，盖了这章以后呢，我就上天入地也帮你实现了啊！哎，对了，白羊座，你叫什么名字？我叫刘丹，在线路上。刘丹同志，以后咱俩就搭伴一起玩了啊！走了。把这打印一份，哎，快点啊！好嘞，走。还需要我再给你一个原因吗？我知道，我在外面接私活是我的不对，我这不是拿着客户资料来交工不过了吗？这些全都是输赢的，潜在客户。你
你行了吧，何大爷？你是老板，我是老板呢。啊，我一把火点了你家房子，然后再送你三辆车，说是将功补过，你愿意吗？这这哪是一回事儿啊！你看，行，你给我一个不开除你的理由。林总，这些年我没有请过一天的假，无论是发着烧还是痛着经，只要我有一口气儿在，我绝对留在公司里加班。最后一个从公司走的人肯定是我啊！任何一个项目，无论几个人参与，干活最多、拿钱最少的人也是我。不管是谁签的单子，追尾款的活永远是我干。这些年我兢兢业业的，没有功劳也有苦劳，我就因为这小小的错误。小错误？你认为这是小错误？啊？公司那么多人，如果都跟你一样出去接私活，我这公司开不开了？合着您拿我开刀，是杀鸡儆猴呢？何大爷。不如我就把话挑明了跟你说了吧。像你这个岁数还没把自己嫁出去的，根本就不适合留在婚庆界。婚庆界没有结过婚的人多了。再说了，我不是没有结过婚，我是离婚了。您那是离婚吗？不对，您那是结婚吗？过过一天婚姻生活吗？知道婚姻生活是怎么样的吗？什么样？就像您这样呗，老公搁家里摆着，自个儿出来创业，就为了高价养一个生育机器。说好听了呢，是自强不息；说不好听了，您这是无可奈何吧？何大爷，你呀，就是太把自己当回事儿了。婚庆界里没有结婚的人多了去了。可没有一个跟你一样，办场婚礼就忧伤，看人走个红毯就有心理阴影。我这儿办的是婚介公司，不是心理诊所。你来这儿是上班来的，不是来治病的。行，咱把话都说成这样了，不用您开除我，开除我还要多付一个月工资呢。我辞职。好啊，现在就可以收拾东西走人。没离开公司之前，所有资料都是属于公司。那个，别忘了到时候写封辞职信，公司是有规矩的，什么事都要走个流程。一千块钱的生活费，五百块钱的水电煤气费。
我是，原来是你的何大爷，呃，请问你是要做婚庆吗？不好意思，啊，我现在已经从那个公司出来了，要不然我给你找个对接人吧。这样，我现在把电话号码发给你哈。哎哎，你先别挂，别挂。我我是那个收影婚礼上，就就那个跟你喝酒那个，你还记得吧？记得，我当然记得了。说吧，什么事儿？啊，你没忘了我就好。我就想问一下，您今天有没有空？要是有空的话，能不能把我那衣服赔给我？哎，你说我怎么每次遇到你都这么倒霉啊？我今天没空。嗯，嗯，那个今天没空的话，你转给我一下。我今天也没钱。哎，你可不能赖着呀，我那衣服挺贵的。可真别赖着。行不行？再说我也不是什么有钱人。那、嗯、你说我赖着？诈骗犯。何小姐，你在哪儿？地址告诉我，我现在过去找你。你好，看什么？没见过美女倒霉啊！啊，我帮你拿吧。不用了，关你什么事儿？快点！你到底挑好了没？我可告诉你啊，你那个西装多少钱我可是知道的，别想拿个新的贵的糊弄我。哎呀，那这套衣服再给我来套四八的吧。啊，不好意思，先生，这款我们现在已经断货了，只有四十四码的。你要是真想要的话，可能要从别的店调货，大概需要半个多月的时间。半个多月啊？嗯，这么长时间啊？等一下，就拿这套
。好的，小姐。哎，那衣服不是我的码啊！不是你码怎么了？我只赔衣服，难不成你要让我给你耗半个月呀、啊？我告诉你，你这张脸我再也不想见到了。这是我们最后一次见面，反正今天呢，你爱买不买，要不买的话，这辈子反正你别想再找到我了。巧了，我还不想见到你呢。要不你直接把枪给我吧。我告诉你，我弄脏的是你的衣服，所以赔呢，我也只赔衣服。要不你赔我一半的钱吧，反正我的衣服洗洗还能穿呢。那不行。我就喜欢别人欠着我。这样吧，先生，呃，我们这里有一件这季的新款，呃，这件呢和你选的这件差不多，但是它的剪裁面料都做了一些升级，穿上舒适度也会更好一些。行吧，就这个吧。好的，小姐，这款的价格是一万零九百九十九。多少？等一下啊，这款太贵了，我不要。给我来一个。八千九百九十九的，反正款式不重要，丑点没关系，价格合适就行。不好意思，小姐，这款是我们店里目前为止适合这位先生的码数里面价格最低的了。啊，当然它的性价比也是最高的。要不就这套得了，多是那两千我再还给你。行啊，现在给我。我今天没带钱包，要不你先垫上。我又跑不了，行吧行吧，赶紧包起来吧。好的，小姐。哎，嗯，不好意思，啊，我还是先试一下吧，我来试试。先生，这边请这两套哪个好？关键是西装都一样，那难度差不多吧？哪儿就都一个样啊？这西装讲究大了去了，好的剪裁可以完美的衬托出一个人的身材还有他的气质。哎，那你就说吧，那为什么有些人穿这西服就跟村干部似的？我觉得关键得看脸吧，比如说我们家吴彦祖穿什么都好看。嗯，你说的没错，我也不挑剪裁，我就给你普及一下。哎，服务员，服务员，就这事儿吧。啊，哎，这事儿帮我拿个卡。好嘞，好嘞。确定要穿那么火红火红的呀？啊，骚不骚？这也太抢眼了。哪儿骚了？这多喜庆啊！再说了，我抢眼，你不骄傲？我骄什么？你要那么抢眼干什么呀？你说呢？怎么样，这行吗？行，有什么不行的？西装不都一个样？那可不一样，西装的学问可多了去了。好的剪裁可以衬托一个人的气质。我觉得配着你的烟熏妆，可能更衬托你的气质吧。哎，你的眼影哪儿买的呀？颜色还挺好，啊。没事就不能给您打电话了呀？其实也没什么事儿。我公司原来有个员工叫何大叶
这个您还记得吗？哟，都三十多岁了还小姑娘呢，我今儿把她给开了。接私活儿，跟公司对着干，抢生意，你说过不过分啊？王总，我今儿给你打电话就是给你提个醒，这女孩最近肯定要找工作呢。这种员工对公司可没什么好处。行，那有空过来玩啊，王总。嗯，回聊回聊。<笑>谢谢啊。哦。哎，不好意思，没在这儿呢。他那个没有密码。好的，小姐。嗯，问你点事儿呗。换车了哈。几天没见你这大炮换鸟枪啊！嗨，上回那车不是我的。小姐，啊，不好意思，这张卡余额不足。啊，那可能搞错了。嗯，要不你再看看这张，那个，哎，两张各刷一半，麻烦了哈，谢谢。啊，好的。刚说哪儿了？哦，我说那车不是我的，今天开的车才是我的。哦，你把你的西装给我看看呗，我想看看那个货号，刚好在网上查一查，看我是不是买贵了。哦，行。你，我疯了吧？别以为我不知道你脑子里面想了什么，你不就是等着我待会儿走了以后你好退货吗？我告诉你，你待会儿退了货也是打到我卡上，傻呀你！就你这点智商还学人诈骗？谁诈骗呀？你装大款诈骗犯，我就不信治不了你。小姐，您的银行卡。这还能退吗？不好意思，先生，吊牌掉了，退不了。不好意思，别忘了我的两千块钱。反正我有你电话，跑也跑不了。再见，欢迎下次光临。好嘞，站住！干嘛？你要打击报复我啊？你以为这是你家客厅啊？啊，光着脚走路，这脚怎么办？哎，一个其实断了，你不会把另外一根也掰断啊？你家没电视啊？没看过电视剧啊！他让我走就算了，你在旁边添什么乱呀？我跟你说，那天要不是因为你，搞不好我就留那儿了。说不定晚上我还跟大爷共处一室。你说要是他，哎，哎，我跟你说，你听没听见？我跟你说话呢。听见了，你思想不单纯。谁思想不？你思想才不单纯呢。我就是想无时无刻的看着他，看着他笑我就开心，看着他哭我就难受。只要看着他睡觉，我这心里边就。无比的安详和平静，你变态
我告诉你啊，你要真心喜欢老何，你啊就别跟他拧着来。我昨儿那是为你着想，你别不识好人心。还有，他让你先走也是为你好。我不想他对我好，我想对他好，不想他天天看着我跟小孩似的。我是个男人，男人知道吗？<笑>有有什么好笑？大爷他不就比我大几岁吗？沟通无障碍不就行？哎呦，幼稚！男人男人，我来问问你啊，你喜欢老何，图他什么呀？成熟啊，会照顾人，还有女人味儿。我最关键的没说呢，人大爷特别有智慧，什么三观啊、真谛，看得特别通透。现在男人都喜欢这种有智慧的女人，那长相都是其次。智慧。你看，这东西不是每个女人都有，比如说你就没有。你骂我呢？你看你现在挺有智慧。你才没智慧呢，我智慧已经多了去了。你还说我？老婆，喂，你好。行啊，那我直接去找你吧，你把地址发给我。行，一会儿见。别那么装作清楚，你把这事给我聊清楚再走。下次，下次，下次。不是我告诉你啊，你喜欢老何这事儿，就单方面喜欢就行了，你跟他肯定没戏。行，下次见。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了，拜拜。走了
这是这是哪儿啊？酒醒了，忘了刚才都发生什么事儿了吧？是不是你你你叫我过来喝酒，跟你那帮朋友？刚才还喝的挺好的。这你你那帮朋友呢？不是说跟我一块走，怎么把我一个人撇这儿了？谁还敢跟你一块走啊？你非得拉着所有人跟你一块喝，都喝吐两回了。这地我刚打扫完。对不起啊，那是不是那个账还没结呢？我快把账给你结了。多少？账结不了。这喝了特别多吧？没关系，我有信用卡。你还真想结账啊？行，那我就给你算一算啊。这酒呢，都是明码标价。看你长得挺帅的，给你打折。另外，嗯，你刚才亲我了，这怎么算呢？昨天晚上我以为你酒托，你现在我玩仙人跳是吧？是谁亲你了？我我才不信呢。不信是吗？给你看照片。嗯这这这是我们这个，不是我，对对不起啊，那个，我不知道我喝多了，他还能放这么开呢。我平常就没断过片儿，真的。亲都亲了，道歉有什么用啊？那你说吧，现在怎么办？嗯，要么付钱，要么负责，你想怎么选？我付钱吧，我多给你点。你亲完我就付钱，你把我当什么人了？不是你让我选的吗？那负责怎么负责呀、啊？我以身相许，娶你，跟你搞对象，这都什么年代了？你要不这样，你你再亲我一口，咱俩不就扯平了吗？哎，我说你这人怎么这么逗啊？你亲我那叫猥亵，我亲你叫香艳，能是一回事吗？那你说怎么办吧？反正我说什么你都不听，我听你的。陪我逛街吧。就这样。你这人怎么这么小人之心啊？怎么还怕我吃了你啊？跟你说实话，要不是其他人没有时间的话，这种福利还轮不到你这种小屁孩。你才小屁孩呢，最烦别人叫我小屁孩了。你逛街可以，逛几次都行，但是你以后不不许这么叫我啊！小屁孩，你再再再叫。师傅，江苏路，去不了。那你去载。哎，怎么是你啊？你干嘛去？我无聊，瞎转悠。你呢？我上班啊。上班？这大中午的上什么班啊？你们这老板也够惯着你的。我们老板何止惯着我，他还惯着全世界呢。你一会儿干嘛去？哎呦，我这头还是疼，我准备喝碗大骨头汤补一补我这脑子。行吧，我跟你一起。你不是上班吗？哎，放心，我跟老板说一声就行。咱俩一起去喝大骨头汤，走。你们什么工作呀、啊？走。告诉你路啊，前面顶头右转。顶头右转。嗯。以加班加点为荣，以迟到早退为耻，以公司利益为荣，以个人利益为耻。以勤勤恳恳为荣，以琢磨加薪为耻，以监督检举为荣，以拉帮结派为耻，以敬业专一为荣，以迟到早退为耻，以公司停停停停停停，几点了？几点了？你不戴手表了吗？你自己看呀！你问我干嘛？我脸上长十针分针了。你先把你脸上的眼屎给我擦干净了再说话。啊！这月工资你不想要了？你哼，要读这个才能换来工资，那我还真不要了。回来看看上面都写了些什么啊？啊
，以加班加点为荣。琢磨着加薪维持，为什么呀？凭什么呀？哎，大家出来打工的不就为了赚钱养家吗？你还真把自己当皇太后了，所有人都围绕着你转悠。好好一婚庆公司，被你捯饬的跟个邪教组织似的，还编什么八荣八耻？你小学毕业了吗？你就编？刘丹，我忍你好久了啊！你上班迟到早退不说，哼，活没看你干多少，倒养出了一身膘。你这话什么意思啊？你在讽刺我胖？我胖吗？公司请你来是让你干活的，不是让你来享乐的。看见没有？今天早上公司刚刚去除一大祸害，你是上杆子做第二个是吗？我知道你俩关系好，接私活也有你的份儿。不找你那是给你留面子，你在这儿跟我蹬鼻子上脸了还？你还真别给我留面子，啊！自己都没皮没脸的，还给人留面子，你不要笑死人好吧？师傅，这么快？你这什么工作呀？上班下班就在一瞬间的，我这微信还没发完你就下班了。哎，你们公司还缺人吗？我你看我能去吗？能啊，正好我刚辞职。哎，你这是什么公司啊？我记得这上面好像有一个婚庆公司。你不会是干婚庆的吧？你怎么知道上面有婚庆公司的？你是在哪过啊？没啊，我刚才等你的时候下去溜了一圈，那牌子上写着呢。我做殡葬。这这上面还有做这个的。专门做冥婚，我们公司的口号就是“总有一天等到你”<笑>。这么有创意的工作，你也舍得辞？心情不好，地球我都能引爆。哎，我觉得你这小丫头挺有意思的。你这第一回见我就把钱包落我这儿，第二回见我给了我一酒瓶子，这第三回见我你就因为心情不好把这工作给辞了。你这活的一点逻辑都没有。特崇拜我吧？<笑>咱俩差不多。哎，要不然咱俩一结金兰得了。结义就算了，在美普这个领域里，你的修为也只够当我徒弟的。客气啊，感恩师傅，咱这是神门神派。嗯，既然咱俩是因为原单认识的，嗯，那就叫原单派吧。得嘞，就为了庆祝这原单派的成立，我向你送上一份拜师大礼。小徒弟，你要送什么呀？给你圆梦去啊！你不是不想一人吃饭吗？啊，走着。你说，你是我唯二见过这吃相最夸张的女人了。唯一是谁啊？哎，我问你个事儿啊
，你歧视离异人士？不歧视啊？怎么了？我告诉你秘密，我离过婚。所以呢？所以你刚才问我那唯一就是我前妻啊。太惊讶了吧，啊，还是把我当成那韭菜，悔恨自己没有在我第一茬的时候就把我收割了。我正想着呢，你说你要收集十二星座姑娘是为了引起一个人的在乎，这个人不会就是你前妻同学吧？我估计就你这什么脑子呀，转这么快啊？离婚几年了？三年。谁提的呀？他，呃。但是问题不在他，在我。我们俩停，我根本不在乎你们俩是怎么离的，这跟我没关系，这是你们俩的事儿。我现在关心的是，你走出来了。这个吧，还真挺难说的。反正我就觉得，这其他女的都比不上他。所以你这些年一直不靠谱，就因为这个。你说你走不出来，那你们俩就牵着手走回围城去。围城还有人开手不让你们俩破镜重圆啊！你要知道，一个离了婚的男人，再找可就不好找了。嗯，啊，不对吧？是离了婚的女的再找就不容易了。那你可就错了。中国虽然是男权社会，对女人的要求多，但很公平的是，对男人的要求也高。离婚这事儿，但凡两口子和平分手，大家会说什么呢？会说什么呀？会说这男的没用。什么没用？没有人说过我没用啊！都都都都在劝我赶紧找那第二春呢。为什么要劝你啊？为什么要鼓励你啊？因为你惨呀！啊！你说你要是个首富也就算了，你还是个普通人，面对人生最大的财产——老婆，跑了的时候，命都没半条了。永远会有闲言碎语说，这男的没用，老婆才跑的；这男的有毛病，老婆才跑的。你说你多惨呀！以后的日子还过不过了？上有老，下有小，回家连碗热汤面都喝不上。你才有毛病呢，我没毛病啊。我上有老，但我下面没有小。我是说，我跟别的男的不一样。哎，我可从来没有听到什么流言蜚语啊！再说了，我一人过得挺好的，我非得吃那热汤面吗？啊，我有钱，我叫外卖不行啊！看，男人永远把生活寄托在找一个新的老婆上面。都说男人是狗，女人是猫，你想过没有？猫是可以自己活的，但狗不行，狗需要主人。你看你。这不各种电机主人呢吗？这是谁要主人啊？你这瞎说八道！哎，现在社会上的分化是什么样的啊？还不是大龄剩女比大龄剩男多？为什么呀？还不就是因为难找啊？这一婚难找，二婚就更难找了。为什么有这么多女人单身啊？怪我们，怪我们不争气？不是的，怪你们男的永远长不大，永远要让女人迁就你们。男人没用也就罢了，没用还离过婚的男人。我们女人还不如自己过呢，而且你千万别觉得自己有很多选择。现在小姑娘多现实呀，你一经济适用呢，还离过婚，哎，他们呀，也就是调戏一下你，跟你这打发打发时间罢了。我这么没用，你跟我玩什么呀？这不是在探讨问题吗？你还是服务员，拿单，他买。哎，哪有让女孩买单的呀？我就是那找主人的狗。我还二婚，我太可怜了。这单我能买吗？我买不了啊！大哥，小姐，是您叫买单吗？是是。我就跟您拿把老黄金线铃子拿出来显摆，显自己特老实。玩线了吧？服务员，过来打包，快快快！
等爸爸再接个活，结了钱，你就给你买最喜欢的大黄蜂，好不好？不用，这人家都是小孩子玩的东西，我已经长大了，不要。长大了啊！<笑>别跑啊，等我过马路。好、哦、是挺巧的，哎，你好。来，洋洋，这是王叔叔，打个招呼。你好，我是张洋洋，初次见面，请多指教。<笑>你好，我是王海涛，初次见面，请多指教啊。<笑>啊，海涛，你带洋洋去买个冰激凌吧。不是这大马路上哪有卖冰激凌的呀？那边就有一家，走两步就到了。洋洋，让叔叔带你去买冰激凌好不好？洋洋，你你这会儿想吃冰激凌吗？去吧。好吧，你跟我来吧。快去呀、啊。这个还给你。你这是干嘛呀？在你之后，我都结三回婚了，还收你的钱，我哪好意思啊？不知道的还以为我结婚是为了敛财呢。哪有送出去的份子再收回来的道理？我不要。那这样，你就当这是这个月洋洋的抚养费，行吗？我不是把洋洋养的挺好的吗？不用。张猛，能不能别再打肿脸充胖子？模特行业我又不是不清楚。再说了。你都多大年纪了，还打算靠脸来养活洋洋啊？怎么了？前两天还有小姑娘瘦二十多斤，什么时候我这脸混不下去了再说吧。要真等到那个时候就晚了。真不用你操心，我现在在这个行业里边火着呢，活都接不完，真的。再说了，我们挺好的，我把洋洋穿那种大中国什么特别，不也养的挺好的吗？你什么时候才能改掉你这死要面子的毛病？你呀、啊，早晚得死这张脸上。来，过来，洋洋，你爸智商不够，这钱你帮他保管啊。妈妈走了，我们走吧，走了啊。你就不能有点骨气啊啊！你就不能当着你妈跟叔叔面给我留点面子呀、啊？不要拿这个钱啊！可是这个是我妈给我的呀，又不是给你的。没收。啊？你拿走也可以，但是你得给我买我最喜欢的，而且你死活不给我买的是大黄蜂变形金刚。你刚才不说你不要了？那个。在小区里五分钟前，你还有说给我买。那你看我像不像大黄蜂？我很像大马蜂。嗯、哎，你别说啊，洋洋这孩子还真不错啊，又聪明又懂事儿。这说起话来呀，跟小大人似的，太可爱了。<笑>那当然了，我生的儿子嘛，当然得随我了。<笑>你要是喜欢，就经常来看看他。哎，别了，我一个当后爹的，别跟人家亲爹争宠了。我要宠他，我就宠我自己亲生的。哎，要不然咱俩生一个吧？你什么意思啊？咱俩结婚前可说好了，不生孩子。你要变卦呀？嗯，没有，我就是说说，问问呗。问也不行，我都有洋洋了。我不想再要孩子了。再说了，洋洋现在都这么大了，我再生一个也不合适啊早退的钱没给你扣啊，迟到的钱也没给你扣。还有，那超可贴钱我送你的，拿着吧。
你俩干嘛？不要啊！害我这人对钱可没有忍耐力啊！你俩不要，我就一二三收起来了啊！一、二，挺默契呀、啊！我这钱一旦收走了，以后从我这儿一分钱也抠不走了啊！拿着。大爷，你这活结完，钱都分给我们了，你自己就剩那么点儿啊？谁说给你们以后我这剩下的这是，我我这是零花钱，我我我大头在那个银行卡里呢，我你就别装了，你每次一撒谎就接吧，你那些钱是不是都去赔西装了？什么西装？谁的西装？哎呀，跟你没关系，赶紧拿了钱走，你妈等你们在家。这钱我不要，今天丹姐辞职的时候我没给你出口气，我这心里边已经过意不去了。明天我也去辞职，顺便修辱修辱这母夜叉。你疯了是吧？辞什么职啊？修什么辱啊？能耐是不是啊？你冲他发。还有你，我辞职你跟着凑什么热闹啊？啊，你是不是觉得特好玩啊？现在找工作容易吗？啊，你说辞职就辞职，你的自控能力那么差，你没了工作以后怎么办啊？你不也说辞职就辞职？哎，你能跟我比吗？那我的工作能力在这个圈里都是有口皆碑的，我找个工作分分钟的事儿。你呢？你怎么办？你还真别这么自信，这回我听人说了，夜叉把你接私活的事散布的到处都是，这不明摆着就想让你在这行干不下去吗？那你觉得我还怕他是吧？他愿意说什么就说什么去，老娘还找不着工作了呀！切，这不是……行了行了行了，我给。赶紧拿着钱给我走啊！我这儿不管饭，赶紧的。大爷，快走快走！大爷，这钱你付呢？别再叫我大爷了，叫大爷也没有用，赶紧撤。不是大爷，那你以后怎么办呀？我是辞职，不是瘫痪。我能找工作好吗？还有你刘丹，好好找工作啊！你俩到家了，给我发个信息，听到没？嗯，拜拜。走了，拜拜。走了，大爷。前男友的婚礼，这不是给自己添堵吗？你怎么就是给自己添堵了？我刚和他分手，他就找了一个年纪特小的结婚。你说我是不是得好好打扮一下自己，给他添堵去？分手了就好聚好散。哎，分手既然不能做朋友，相忘于江湖总行吧？哎，你看这身怎么样？这个挺好看的，就是你穿这点嫩。嫩怎么了？我驾驭得了？我觉得你得做自己。搬嫩这事儿，把你优点全遮住了。我们家何大业从来不装嫩，穿的体体面面的，特漂亮。你们家何大业啊？谁啊？你女朋友啊？哎呀，我倒是想着，可人家把我当小屁孩呗。我说你们这稍微成熟点的，是不是都特有优越感？但凡男的比你们小点，就是小屁孩。弟弟，这不是优越感，是自卑感，生怕喜欢上个比自己年纪小的，就被人戳着脊梁骨，说自己老牛吃嫩草。你以为当女人容易啊？想喜欢谁就喜欢谁，都得先拿道德标准衡量一下的。那你这意思，他还挺喜欢我的，就是自卑？我可没这意思啊！我说的那是普遍现象，但也不排除有特殊情况呀、啊。比如说我，我就不会。人的这一生很百变的，千万不要觉得现在就是永远。话说回来，你这身别人不拿你当高中生就不错了。我这身怎么了？试试，这这哪适合我？这太是啊，不是太成熟，不适合。去吧，那男孩那事儿帮我结了，还有这套一起算，好的。来，江江，这也太成熟了吧？真不错，现在应该不会有人把你当高中生了啊！真的啊？行吧，那我就试这风格。啊，哎，服务员，这件给我包了。先生，您的这个衣服，这位小姐已经帮您买好单了。感谢您的卡。衣服可以包在一起吗？帮我包在一起，谢谢。好的。欢迎下次光临，谢谢。
人啦。石头，石头，石头，你都站住！我送你份礼物，怎么了？怎么还不高兴了啊？拿着，不是，哎，你把我当什么呢？小白脸啊！我不是那样的人啊！这就是一份心意，怎么？男人送女人礼物就是大方，女人送男人礼物就是贱？那不一样啊！你说咱俩要年龄相当，收入也相当，那互相送个礼物礼尚往来是吧？你年纪又比我大，收入又比我多，你平白无故送我东西，为什么？你这话我就不爱听了。年纪相当跟不相当有什么区别啊？这就是份心意。还有。别总年纪大年纪大的挂嘴边上，有些人二十多岁活的感觉就跟进了棺材似的，有些人八十了活的还跟小年轻似的呢。那那哎，那这是传统美德呀、啊！你比我大一点，你是我姐姐；你再比我大一点，我是不是得叫你阿姨了？我。你们家大爷也比你大吧？你怎么还喜欢他呀？不是，干嘛去？不行，算了，拿我去。停停停，我错了，我错了，错了，不生气了，不生气了啊！哎，我就是你说那种提前进了棺材的人，你总得给我一个从棺材里出来的机会吧。送礼物给自己喜欢的人是一件高兴的事儿，收礼物呢也是一件高兴的事儿，你别总想的那么复杂、啊。行了，那那我承认错误，你说你想吃什么，我请客，挑地方。好呀，我要吃最贵的。最贵的，走了，没问题。不许骂我啊！太极拳啊，我学上二转。舒欢呐，哟，你今天打扮的也太隆重了，不知道的还以为是你儿子结婚呢。这人靠衣裳呀，马靠鞍。那年轻的时候呀，那想穿没条件，现在有了，呃，那就。好好的，使劲的，漂亮漂亮，打扮打扮自己。<笑>再说了，今天又是参加婚礼，又不是逛菜市场，穿的破破烂烂的也不对，对不对？对。<笑>大爷没回来。啊，他太忙了，我没告诉他。哎呦，能有多忙呀？忙得连他表弟的婚礼都没时间参加。整天呀，就听着说大爷忙忙忙，也没见他忙出点什么成绩呀。哎呦，你看抢了，说说我闺女。啊，大爷就来电话，我接个电话啊。这是你的。喂，哎呦，我的宝贝，王母娘娘，我跟你爸都挺好的啊，不用担心。嗯，跟你说个事儿，别急啊，我辞职啊。什么？辞职？什么？辞职了？大爷怎么了？哟。公司要挖你，月薪翻倍。哎呦，哎呦呦呦，乖乖，你听我说啊，这个有大公司挖你啊，这个月薪翻倍都是好事儿。但是呢，这钱呀，赚的够花就行，不要拼了命去赚钱，要注意休息，要注意身体，知道吗？白妈，你说什么呢？啊，我今天呀和你爸来参加你表弟的婚礼，啊，哎，庄，你太忙了，我也没告诉你。哦，不说了啊，人家来敬酒了，挂了啊，挂了。哎，喂喂喂，是我亲妈，戏精啊。帅哥，去你家还是我家？我家，去我家，我要回家。那也行，你家我家都一样。哎，你说你这酒量太差了。我酒量怎么差了？哎呀，回家了。嚯嚯，你谁呀？这我家你谁呀？我，瞧我这费了半天劲儿把你弄回来。啊，原来你不是一个人住啊！哎，不是我说你，大姐，瞧您这扮相，男人怎么可能不出去玩啊？这不是我男人，愿意干嘛干嘛去呗
。啊，我就说嘛，这帅哥这么帅，眼光也不至于这么另类。那你是他姐，还是他妈？我是他奶奶。<笑>奶奶，你听，你要闭嘴。既然我们差着辈儿呢，那我就多说两句啊。这大冬天呀、啊，漏了肚脐容易拉稀。我愿意。那行。那我就不送你了，外面暖和啊！哎呦，小心脚，手！奶奶，哎呀，我的好奶奶呀！哎，奶奶，我难受，我难受，奶奶，哎呦，奶奶，哎，哎呦，奶奶。奶奶，你瞧这个，哎 ，A B 天梯，我可都集齐四大血型了，马上就能召唤神龙了。哎，我跟你说，我见了神龙，我不要什么裤衩子。我跟那神龙说，我说龙哥，怎么着，瞧不起我们离过婚的男人啊？我跟你说，我们照样有市场，照样有人要，我们抢手着呢。罗畅，哎，把我这儿当旅店是吧？你要真想开房，你跟那姑娘呀，去街上满大街的快捷酒店。哎，你干嘛非领这儿来膈应我啊？哎呀，嗯，我瞧瞧，生气了，生气了！哎，大爷，别弄我！大爷，别生气，你生什么气？你生什么气？人家姑娘说的没毛病，你就是欠捯饬，是不是？你瞧瞧你这毛衣，都发黄了，这这什么呀？这是？你这这哎呀，你烦人！哎，你别推人，你这推什么人？犯规！嗯，你这鞋真赢了！哎，都都开胶了，怎么也掉毛？你怎么哪儿都掉毛啊？你我就是掉毛，掉毛，掉毛，怎么了？我先开腰，怎么？哎，罗畅，你是不是早看我不顺眼了呀？啊？哎，没了啊！这，这可真没。我就是想告诉你，你跟以前不一样了。你是有男朋友的人了。你想想，你男朋友见着你这样怎么着？你得好好捯饬捯饬。我再跟你说一遍，我第一我穿成这样我高兴，第二我没有男朋友。出去！哎哎哎哎啊！走了！哎，行了啊！不能公开，是吧？哥们儿，懂？哎呦，放心，哥们儿绝不会跟你外面说去的啊！放心吧。哎，还有一点我可得提醒你啊，就您那袜子，下次可真不能往包里搁了。就你们那定情信物真太变态。嗯嗯。你这衣服真不行。出去！哎，干嘛？谁衣服好看就找谁去。哎，谁衣服？我不能去啊！干嘛呀？你闹够了没有啊？呃，吃醋了。哎，吃醋了，是不是吃醋了？要不然就是嫉妒了。哎，没事儿，大爷。我跟你说啊，人不就比你年轻漂亮吗？真没事儿啊。他也有变老变丑那一天，这就叫。长江后浪推前浪，前浪死在了沙滩上。我就是嫉妒了，凭什么呀？哦，他把你玩够了，灌醉了，把你送回来，两手一甩就走了。哎，我捡这么个烂摊子，路上我求求你，能不能对我好一点呀？我现在生活已经很乱很乱，你能不能对我稍微的公平一点啊？想喝酒是吧？来。老娘陪你喝，让你喝个够。对不起啊，对不起，对不起。我今儿真是有点心里不舒服。离婚三年了，这
这三年咱各过各的，生活没进展，事业没起色，你说咱俩这图什么呀？你图什么我不知道，我想干什么我很清楚。我今天辞职了。再明确一点说，我被他们开除了。明面上说我是什么，呃，接私活但背地里他们怎么说，我真的很清楚。说我是掩耳盗铃，自己的婚礼办成那样，拿别人的婚礼霍霍。说我办婚礼就是为了心理治疗，说我这是用。厌恶性疗法来治疗自己的创伤。说闲话的人那么多，你句句都往心里听，你是不是有病啊？我就是有病。不就是一工作吗？丢了咱再找啊，有什么的呀？就在这找不着我养你一辈子，谢谢你啊，真的特别谢谢你。可能对你来说这就是个工作，对我来说呢，这是我生活的全部。我今年三十二岁了，三十二。对女人来说多可怕呀！我离过婚，我以后也不会结婚的。这些年，别人花钱，我攒钱；别人挣钱，我挣命。我为什么呀？我就是想告诉他们，我离过婚。一个离过婚的女人，一个不靠男人养活的女人，照样可以活得很好。你难道真就打算这么一个人过一辈子？不行吗？咱俩结过婚啊，对不对？可事实证明，我们结婚后的日子并不美好啊。我们俩本来就不是一个轨道上的，所以很难在一起生活。那就分开啊！我们各过各的多好，我觉得一个人生活特别好。大爷。是不是真给你添了好多堵啊？没有。你要是真想让我滚蛋，你就一句话，我保证再也不来了，真的。我就要你一句话。
那你别娶我了，咱俩别结婚了，要不然接着再离也行。大爷，大爷，大爷，瞎说什么呢？我娶你，我愿意。我们别闹！哎呀，好多人，你别在那闹。行行，抱会儿你。哎，人家可说了啊，这婚前的一夜，新郎新娘见面都不吉利啊。听到没有？哎呀，你睡着了，你快。嗯，我什么人啊你？打人？打死你我！哎，走吧走吧，丢人现眼。